Hello students, my name is Teacher Rose. Welcome to our online class. I am very happy to meet you. Let's go and have a blast in learning. Yan po yung sample output ng ating gagawin ngayon. So, hindi po siya pwedeng gawin sa laptop kasi hindi na i-install yung app na gagamitin natin. So, sa cellphone po tayo gagawa. Yan, nandito na tayo sa ating cellphone. Punta tayo sa um, Bitmoji app. Sa mga wala, pwede nyo pong i-install yan sa Play Store. Okay? Maganda siya kasi pwede nyo gawan yung sarili nyo ng emoticon or avatar. So, pili po tayo ng image na nakaklose yung mouth, katulad yan. Or, pwede rin po yung ganito, nakangiti pero nakikita yung ipin. Huwag lang po yung mga ganito na may space sa kanilang bibig kasi hindi maganda yung kalalabasan niya. Okay, so pili tayo. Let's say ito. Then, isave po natin siya sa ating, um, sa ating gallery. Yan. So, kung mapapansin po ninyo, yung aking uh, avatar ay tinalian ko ng buhok para mas madaling i-edit. Uh, yung talking bitmoji rin po na gagawin ko ay gagamitin ko siya sa ebook or sa aking Google Classroom. Kaya, lalagyan ko siya ng background gamit ang Google Slides. Pwede rin po sa PowerPoint or sa Paint. Kahit saan nyo gusto siyang gawin, as long as pwede nyo siyang isave as um, JPEG. Then, uh, kung hindi nyo po siya lalagyan ng background, pwede nyo pong skip yung part na to ng video. Okay, so punta tayo sa ating Google Slide para gumawa ng background. Login po tayo sa ating Gmail, then punta po tayo sa Google Apps, scroll down, then click po natin yung slides, dito po natin gagawin. So, blank slide, then uh, i-change po natin yung kanyang size dahil hindi siya ina-accept sa, yung size na to is hindi ina-accept dun sa app na paggagawa natin. So, go to page setup, then custom, then ang size po niya is 6.90 by 4.90. Okay, then click apply. Okay, then doon sa layout, tanggalin natin yung mga text box. Yan, then maglagay tayo ng background na gusto natin. Choose image. So, pwede ka pong mag-upload kung meron kang na-save sa iyong desktop. Or pwede ka rin namang mag-search sa Google. So, dito tayo sa Google. Then, type natin. Dahil uh, gusto natin lagyan ng um, classroom vibe, tanggalin natin school cartoon dahil cartoon ang ating bitmoji background. Yan. So, lalabas na po yung mga images na pwede mong pagpilian. So, ito yung pipiliin natin. Click, then insert, then click done. Yan. Then, from there, uh, inad ko sa aking extensions yung Bitmoji. Click natin. Then, hanapin natin yung Bitmoji na gusto natin. So, again po, hanap tayo ng Bitmoji na nakaklose yung mouth or kung hindi man, teeth ang nakikita. So, let's choose this one. Yan. Okay, so may sulat siya. I-crop natin siya para hindi nakikita. Crop. Okay. So, para hindi hati yung kanyang katawan, maglagay tayo ng table dyan. So, ganun dito, insert. Then, upload from computer. Kung meron kang na-save sa yung computer, search the web. Kung gusto mong mag-search sa Google. Then, type natin. Maglagay tayo ng table. Transparent. So, every time po na kayo ay mag-search dito, lagi nyo pong idadagdag yung transparent para walang background yung inyong uh, image na makukuha. Okay? So, maghanap tayo. Lagay natin table na cartoon. Okay. Then, scroll down. Ito. Yan, grab and uh, hold, then drop. Okay, so maliit siya masyado, i-crop natin. Masyado siyang mababa. Crop, then place. Dun sa yung ating uh, bitmoji po, make sure na hindi siya masyadong malapit dito sa gilid. Kasi kapag... Um, Pag magsasalita yan mamaya, lumalagpas kapag masyadong malapit siya, napuputol siya. So, make sure po na nasikit na siya or medyo malayo ng konti. Okay, kung satisfied na tayo dyan, pwede na. Pero maglagay ako dito ng uh, image pa. So, you can go to insert again, then image, search the web. Kung ayaw niyo pong mag-search the web, punta talaga kayo sa Google Image, search Pwede rin naman po. Mas marami kasing choices doon. Kung may background naman yung gusto niyo meron po akong video on how to remove the image background. 
So, pwede nyo pong i-check yun. So, let's say, back to school. Back to school. Kasi ang gagawin po natin is introduction. Para ma-excite yung mga students natin na i-try ang online learning. Yan. Itong batang naka-backpack. Okay. Dahil tinay po natin ay transparent. Tinay po natin yung transparent. Wala siyang background. Transparent siya. Okay, so kapag satisfied na po tayo sa ating uh, gagawin or yung pagsasalitain natin yung ating Bitmoji, you can save that. So, go to file, then click download, then make sure na naka-JPEG po. JPEG, naka-picture siya. So, masasave na po yan sa inyong, um, sa inyong computer. Punta lang po kayo sa downloads, nandun siya. Then, um, isa-send natin yan sa ating, uh, or ililipat natin yan sa ating cellphone. Ako ang ginagawa ko, punta lang ako sa Facebook, then sinesend ko siya sa aking sariling messenger. Then, i-check ko sa aking cellphone. I mean, buksan ko yung aking uh, messenger sa cellphone, then i-download ko yung image mula doon sa aking sariling messenger, then i-save ko sa aking gallery. So, balik tayo sa ating cellphone. Mula naman po dito sa ating cellphone, punta tayo dun sa app na gagamitin natin. So, iPhone Facebook. Yan. Then, click start. Albums. Dahil dun ko si Nave. Photos. Messenger. Then, click. Yan. Antayin natin i-load niya yung photo natin. Ayan na po siya. Pwede niyo po siyang i-flip kung gusto niyo. Pwede niyo siyang lagyan ng filters. Pero, hindi natin gagawin. Next. Then, ito po yung mga features na may bayad. So, no thanks. Then, Yan, mag-draw na tayo dun sa mukha ng ating um, Bitmoji. So, dito sa baba, meron tayong draw, erase, erase all, brush. Yung brush po, iba't ibang sizes yan. Then, preview. So, pili tayo ng brush dun tayo sa second to the, from the biggest. Okay. Draw natin siya. Ang maganda dito, nakamagnify siya. So, Kahit na nanginginig-inig yung kamay mo, pwede. Okay, then, um, erase po kung may mga sumobra na gusto niyong burahin. Okay, so, nakamagnify din po yung erase natin. Okay, so, kung okay na siya, you can preview to check if it's okay. Yan, kapag okay na kayo dyan, go to next. Then, after nyan, dito naman yung para sa mouth. So, imove niyo po. Dito sa both ends, meron pong dalawang... Meron pong triangle. So, ito po yung itututok nyo sa dulo ng kanyang mouth. Then, the same on the other side. Itong upper circle naman po sa pagitan ng upper lip and lower lip. Kung may ipin po siya sa pagitan po ng upper, upper teeth and lower teeth. Then, yung second, um, second circle naman po ay gagamitin natin to identify kung gaano kalaki yung uh, buka ng bibig na gusto natin. So, kapag na-fix nyo na, you can preview. Yan. So, medyo nadadrag yung uh, lower lip niya. So, taasan natin yung upper circle. Hindi lang. Okay. Then, let's see. Yan. Okay na po siya. Then, click natin yung next. Ay, nakalimutan ko pala. Yung mga, yung mga, uh, Nag-save sa kanilang gallery ng kanilang Bitmoji na hindi na naglagay ng background. Same process din po yung susundin nyo. Mas mabilis siya kasi, syempre, hindi nyo na na-edit. Okay, then, pwede na tayong mag-record ng ating voice. Click lang natin yan. Then, dito sa baba, may microphone. Yan po yung i-click natin. Tapos, magka-countdown siya. Pwede ka nang magsalita. Try natin. Hello, students. I am Teacher Liza. Welcome to our online class. I am very happy to meet you all. Let's go and have a blast in learning. Then stop. Then tayo natin i-create niya. Then dito sa lower left, meron dyan voice effect. Pipili kayo kung gusto niyo squirrel, cat, human. Pili natin yung human. Then click natin yung share. Then kung gusto niyo may watermark yung video niyo, pwede kung ayon niyo, unzip niyo. So, click natin yung camera roll. Then, i-create na niya. So, based po sa aking experience dito sa iPhone face, there were times before na okay siya dito sa preview, sa mismong app, pero kapag in-export ko na siya sa aking gallery, 
may mga boses na nawawala or napuputol. Hindi ko alam kung yung phone ko ang may problema or yung app. So, baka mangyari rin sa inyo, ang ginagawa ko is, ina-uninstall ko siya, tapos i-install ko lang pag kailangan. Or minsan, kapag in-export ko siya, matagal ko muna bago kubuksan dun sa gallery. Hindi ko alam kung may effect yun, pero feeling ko kasi kailangan pa niyang i-process. Okay, so visit natin yung ating gallery kung nandoon. Photos, then videos, yan. Ito siya. So, pwede nyo na po siyang isend sa inyong messenger, sa inyong Gmail. At pwede nyo siyang gamitin sa inyong ebook or sa inyong Google Classroom. So, maraming salamat po and I hope this helped you a lot. Hello, students. I am Teacher Liza. Welcome to our online class. I am very happy to meet you all. Let's go and have a blast in learning. Hello, students. I'm Teacher Liza. Welcome to our online class. I am very happy to meet you all. Let's go and have a blast in learning. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye!